দিচ্ছে এত কিছু পরেও কিছু করছে তুমি পারছো না কিছু করতে সেক্ষেত্রে আমি বলবো বারবার ভালোবাসা বা ইম্পর্টেন্ট ভিক্ষা চাইতে দেবো না এর থেকে বেটে আসলে নিজেকে চেঞ্জ করো তোমার সামনে পুরো জীবন আছে সেটাকে সুন্দর করার দায়িত্ব শুধু তোমার আমি বলবো সেক্ষেত্রে বারবার ভালোবাসা ভিক্ষা চাইতে যাবে না বারবার বলবে না যে প্লিজ আমাকে ইম্পর্টেন্স দাও আমাকে প্রায়োরিটি দাও এটা ভুল তুমি তাকে ছেড়ে দাও যদি তোমার কাছে ফিরে আসে তাহলেই সে তোমার যদি ফিরে না আসে তাহলে সে তোমার কখনো ছিলই না এবারে তোমাদের ধরো তুমি তাকে মেসেজ করো তুমি তাকে কল করো সে কলটা সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করছে না বা সে তোমার মেসেজটা সেন্ড করে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই করছে না কিন্তু আগে তো করতো সেক্ষেত্রে সে কি অন্য কিছু করছে সে কি সন্দেহজনক কিছু করছে এমনটা ভাবার কারণ নেই হতে পারে সেই মুহূর্তে সে বিজি হতে পারে সে কোনো কারণে ডিপ্রেশনে আছে বা কোনো প্রবলেমে আছে এটা তোমাকে বুঝতে হবে তুমি মেসেজ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই করে দেবে এমনটা কি হয় আমরা মাঝে মাঝে এটা বুঝতে চাই না যে যাকে আমরা ভালোবাসি তারও ব্যক্তিগত কিছু কাজ থাকতে পারে তারও লাইফে কিছু ডিপ্রেশন থাকতে পারে কষ্ট থাকতে পারে না পাওয়া থাকতে পারে এই জিনিসগুলো তুমি যদি তাকে ভালোবাসো এই জিনিসগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবে নাম্বার টু সে রাতে অনলাইন তাহলে কি সে প্রেম করছে এটা আমাদের অনেকের মাথায় এই প্রশ্নটা আছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো অনলাইন যে কোনো কারণেই হতে পারে এটা কোনো মানে নেই যে রাতে অনলাইন মানে সে প্রেম করছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি অনেক সময় আমরা রিল্যাক্সেশনের জন্য আমরা অনলাইনে হয়তো কোনো গেম খেলি হয়তো কেউ কেউ শপিং করি কেউ কেউ ইউটিউবে কিংবা ফেসবুকে ভিডিও দেখতে পছন্দ করি সুতরাং অনলাইন মানে প্রেম করছে এই ধারণাটা যাদের মাথায় আছে প্লিজ বের করে দাও তবে আরেকটা কথা বলবো অফকোর্স পার্টনারকে ট্রাস্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটাও বলবো অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে যেও না নাম্বার থ্রি আগে তোমার সাথে সে সারাক্ষণ কথা বলবো এটা অনেক সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে इम्पर्टेंट যতটুকু সময় তোমরা কথা বলবে ততটুকু সময় ভালো কথা বলবে ততটুকু সময় কোয়ালিটি কথা বলবে একজন আরেকজনের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে ঝগড়া হবে না সুন্দর একটা আলোচনা বা কনভারসেশন হবে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সারাক্ষণ কথা বলাটা ইম্পর্টেন্ট নয় এই জিনিসগুলো একটু ফলো করো আমার মনে হয় তোমাদের রিলেশনশিপে যারা প্রবলেমে আছো সেই জিনিসগুলো একেবারে সলভ হয়ে যাবে এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটা তোমাদের জন্য হেল্পফুল কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে ভিডিওটা হেল্পফুল কি না আর তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে সেটা করতে পারো আমি আমার মতো করে চেষ্টা করব হেল্প করতে তোমাদের প্রত্যেকে ভালো থেকো এবং যারা আমাদের ভালো রেখেছে তাদের অবশ্যই ভালো রেখো তোমরা কারা আমাকে দেখতে পাচ্ছ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিও যদিও আমি হুট করে চলে এসছি লাইভে আমার আজ লাইভ আসার কথা নয় একেবারেই কিন্তু আমার মনে হলো যে না একটু কনভারসেশন আমাদের হওয়া উচিত বিকজ অনেক দিন ধরে আমরা একেবারেই কথা বলছিলাম একজনকে দেখতে পাচ্ছি হ্যালো 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 
সবাই কে হ্যালো নমস্কার কেমন আছো তোমরা জানিও আজকে একটা স্পেশাল কারণে কিন্তু আড্ডাটা প্রথমে হয়তো তোমরা টপিকে দেখতে পেরেছো যে কোনো স্পেশাল বিষয় নিয়ে আমি আজ কথা বলবো এটা হলো মেইন কারণ আর আরেকটা কারণ হলো অনেক দিন তোমাদের সাথে আড্ডা হয় না অনেক দিন তোমাদের সাথে কথা হয় না তো এটা আরেকটা কারণ তো তোমরা কেমন আছো আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমরা যারা যারা জয়েন হয়েছো তোমাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ যারা আমাকে সাপোর্ট করো আমার সাথে থাকো আমার পাশে থাকো আমার লাইফের আপস অ্যান্ড ডাউন যেগুলো হচ্ছে বা যেগুলো হয়েছে তোমরা প্রত্যেকে আমার সাথে আছো মোহাম্মদ বাবু লিখেছে তুমি কোথায় আছো আমি এই মুহূর্তে বাড়িতে আছি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি আমি বাড়িতেই আছি এই মুহূর্তে
চাই তোমার কাছ থেকে ভালোবাসা হোক কেয়ার হোক সেটা চাই জন্য তো তোমার কাছে আছে আলাদা কোনো উদ্দেশ্য নেই সেটাকে কিন্তু তুমি যদি সব সময় দেখো যে সে তোমার জন্য বিজি বা বিজি হওয়ার বাহানা দিচ্ছে তাহলে বুঝে যেতে হবে যে আমাকে এখানে একটু শুধু তুমি আসছো তুমি যতটা রিলেশনশিপে আছো সেও তো আছে তাকেও তো কিছু করতে হবে আমি তোমার কমেন্ট করেছি আসলে আমরা না এরকম মানুষ আমাদের চারপাশে অনেক থাকে যারা কিন্তু বিভিন্ন রকম বাহানা দেয় যেরকম সুপ্রিয় লিখেছে আমার বাবা জেঠু কেমন আছে তো বাবা এখন আগে থেকে ভালো আছে তোমরা কমেন্ট করো কিন্তু না হলে আমি বুঝবো না যে তোমরা কারা কারা দেখছো এস কে মিউজিক লিখেছে আপু আমি বাংলাদেশ থেকে আপনার লাইভ দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাছ সাথে থাকবে আর আমি না এখন ভেবেছি কি যে আমি মাঝে মাঝে লাইভ আসবো তোমাদের আগে আপডেট দিয়ে দেবো যে আমি আজ আসছি তোমরা কিন্তু আমার সাথে থাকবে এটা আমার রিকোয়েস্ট ইমন হাই উমা লিখেছে যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে লাইফে এমন কিছু সিচুয়েশন প্রত্যেকের লাইফে এরকম একটা ব্যাপার আসে যখন কষ্ট হয় তাই না তো 
কষ্ট হতে পারে কিন্তু আমাদের নিজেকে তো সামনে রাখতে হবে তাই না মানিক অনেক ভালো থেকো সোমা লিখেছে তুমি খুব ভালো কথা বলো দি থ্যাংক ইউ সো মাছ সাথে থেকো আচ্ছা इम्पोर्टेंस क सबाते कल कर भलोबाशो कमेंट कर रिप्लैसे रेगुलर मेसेज करते रिप्लै
যে তার ছাত্রী কে সে পছন্দ করে বা ভালোবাসে সে লিখেছে এবং যখন বাড়িতে জানতে পারে তখন হলো পড়াটা বাদ দিয়ে দেয় এখন দেখা যায় যে সে মিস করে কিন্তু সে তোমরা প্রত্যেকে আমাকে না অনেক অনেক কমেন্ট করছো আমি জানি না কতগুলো পসিবল এখন উত্তর দেওয়ার তবে আমি চেষ্টা করবো তো আমি সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা কি বলেছি বলতো যে তোমাকে যদি কেউ ইগনোর করে সে করতেই পারে তুমি যেটা করবে সেটা হলো সে যা করছে তুমি তাই করো সে যা করছে তুমি তাই করো সে যদি তোমাকে কর না করে তুমি করো না তোমার কষ্ট হচ্ছে আমি জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক তুমি যাকে ভালোবাসো তুমি যার কেয়ার করো তার জন্য তো কষ্ট হবেই কিন্তু এটা তোমাকে করতে হবে নাম্বার থ্রি আমি যেটা বলবো সেটা হলো নিজেকে তো ভালোবাসতেই হবে কখনো ভালোবাসার জন্য কাউকে জোর করতে হবে না বাধ্য করতে পারে না ব্যাপারটা কিরকম আমাকে কল করো আমাকে টেক্সট করো আমার সাথে দেখা করো এমনটা করবে না কিন্তু তুমি এইরকম সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে পারো যাতে সে বাধ্য হয় তোমাকে কল করতে বাধ্য হয় তোমাকে টেক্সট করতে এটা কিন্তু তুমি করতে পারো তার জন্য কি করতে হবে যখন তোমাদের রিলেশনশিপটা নতুন থাকবে তখন খুব সুন্দর করে মেমোরি কিছু ক্রিয়েট করো যখন তোমাদের এরকম ইগনোরেন্সটা হবে তুমি দেখাও যে তুমি তাকে ইগনোর করছো কারণ সে তোমাকে ইগনোর করছে কিন্তু এমন কিছু না এমন কিছু হাতে পায়ে ধরবে না প্লিজ জোর করবে না সে যদি যেতে চায় যেতে দাও কিন্তু এমন কিছু সিচুয়েশান তৈরি করতে পারো যে সে বাধ্য হবে তোমাকে কল করতে সে বাধ্য হবে তোমার প্রবলেম এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই ট্রাই করবে জোর করবো না কিন্তু আমি বাধ্য করব যাকে কল করতে সেটা যেরকম ভাবে আমি আমি চাই সে আমাকে কল করুক এটা তিন নাম্বার পয়েন্ট ছিল একটু পরে আরো কথা বলবো আচ্ছা একটু আগে আমাকে একজন বলল যে অভিমান কি করে ভালো প্রথম কথা তোমার সাথে তার রিলেশনশিপটা ঠিক কতটা এগিয়েছে আমি জানি যদি সে তোমার গার্লফ্রেন্ড হয় বা প্রেমিকা হয় তাহলে তোমার কি করা উচিত সেটা আমি বলছি কেউ যদি রেগে থাকে অভিমান করে একজন মেয়ে যদি হয় তাকে তো খুব ইজিলি ইজিলি মানানো যায় তাকে ফ্লাওয়ার গিফট করো চকলেট গিফট করো টেডি গিফট করো ছোট্ট কিছু একটা কাগজে সরি লিখে দাও সে যতই গভীর রেগে থাকুক না কেন সে তোমাকে মানে করবে এটা ভীষণ একটা সিম্পল ব্যাপার শুধু এই ক্ষেত্রে বলবো না প্রত্যেকটা মেয়ে ঠিক একইভাবে মানে রেগে থাকলেও গোলে জল হয়ে যাবে এটা করতে পারো যদি তোমার কাছে মেয়ে রেগে থাকে কিন্তু আসলে না আমি তোমাকে এত সাজেশন দিয়ে দেব ঠিক আছে কিন্তু তুমি কতটা কার্যকর করবে সেটা কিন্তু তোমার উপর ডিপেন্ড করে এবং আমি যে কথাগুলো বলি কেউ যদি সেই কথা সবই তো বুঝলাম কিন্তু অশান্তির মাঝে মেয়ের মা ঢুকে পড়লে তার লাভ লাইফ ইম্প্রুভ হবে পিন্ডি চটকে যাবে তো সব থাকে <laughs> না <laughs> আপনার হাজবেন্ড যদি বুঝতে পারবেন কেয়ার করা মানে কি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভর্তি ছবি দাও এমনটা তো নয় সে আপনার কেয়ার করে কিনা আপনার পরোয়া করে কিনা আপনার যেটা ভালো লাগে রোজ না সপ্তাহে একদিন সেই রকম কিছু করে কি না যদি করে সে আপনাকে ভালোবাসে সে তো বলেছে যে আপনাকে ভালোবাসে 
चेस्टा कर महान क्या कर स्टार 